Fala aí galera, Jorginho aqui e hoje é o seguinte, a gente vai falar do iPhone 14 Pro, celular que completa dois anos de lançado no final desse ano de 2024 e que com alguma baixa no preço com a chegada do iPhone 15, a galera já começa a ver como opção para compra, inclusive se você que está vendo esse vídeo quer comprar o seu, tem links aqui na descrição, onde você pode ficar por dentro dos grupos de promoções e tirar dúvidas diretamente comigo. Bom, o vídeo de hoje vai trazer uma análise completa desse celular para o ano de 2024 para mostrar se ele vale ou não, ou se ele já vale a pena nesse ano. E essa análise começa agora. Vamos lá? Eu vou começar essa análise falando do design do aparelho, que traz uma identidade visual bem clara para os iPhones naquele formato boca de fogão no fundo, onde eles se parecem muito entre si. Esse formato ele foi bem criticado à época de lançamento, mas ele acaba casando bem e dando um toque de elegância e diferenciação para o celular, já que é facilmente reconhecível quando você tem um iPhone na mão. O celular é composto na sua parte traseira por vidro, que tem uma proteção não especificada pela Apple, mas que ela jura que é de boa qualidade. Enquanto isso, na parte frontal, a gente tem a proteção do Ceramic Shield, que é muito bom. Na lateral, a gente tem uma chave seletora para deixar o celular mudo ou com som, que é um recurso físico muito bem-vindo nos iPhones. A gaveta de chip ela pode estar presente e dar suporte a uma unidade, sendo possível um segundo chip virtual, ou ela pode nem sequer ter gaveta de chip, como é o caso da unidade que eu peguei para teste. Nesse caso, é possível você ter dois chips virtuais funcionando ao mesmo tempo no celular e nesse tutorial que eu estou deixando nesse card eu ensino você a instalar o chip virtual no seu iPhone. Uma parte importante desse celular é que ele tem a proteção contra a água IP68, uma das melhores do mercado e que nesse caso aqui permite que você mergulhe em até 6 metros durante 30 minutos, o que é muito bom, evita que você perca o seu celular em um acidente envolvendo água. Outro ponto importante, essa certificação ela é possível para aparelhos lacrados ou usados nunca abertos, tá? vitrine não é a prova d'água, nada de mergulhar o seu celular de vitrine. E o ponto mais importante aqui de todos é a necessidade do seu like, então se você está vendo esse vídeo caiu de paraquedas, já chega, aperta no botão do like, aperta no botão de se inscrever no canal que está ali do lado e aperta no badalo para não ficar de fora de nenhuma novidade que eu trouxe aqui no canal e tem muita coisa interessante. Bom, voltando a falar do celular, é um aparelho que é até pesado pelo tamanho, ele não é nada leve e até por se considerar que ele é um celular muito pequeno, ele não traz nenhuma dificuldade para quem tem mãos pequenas na pegada por conta do seu tamanho. Por ter um tamanho pequeno, logicamente a tela vai ter também uma dimensão diminuta, com 6.1 polegadas. A resolução aqui está um pouquinho acima do Full HD+, Plus, o que nesse tamanho de tela dá uma nitidez excelente. O material de construção da tela é o LTPO, que é uma variação do OLED e que é muito bem-vindo, um dos melhores presentes no mercado. A Apple, como ela tem que dar nome a tudo, chama essa tela de Super Retina XDR OLED. O ponto aqui é que a tela é muito boa e quando a gente passa inclusive para o consumo de conteúdo, ela tem certificações como o Dolby Vision e o HDR10, que melhoram bastante a experiência de você olhar para a tela do seu celular consumindo um filme ou uma série. O brilho presente aqui é de 2000 nits, o que é muito bom, não vai ter dificuldade alguma para utilizar mesmo embaixo do sol forte. E a taxa de atualização de tela é de 120 Hz, o que é um número também excelente. Essa tela tem muito do que tem de melhor presente no mercado. Esses 120 Hz eles são ajustáveis, se adaptando ao uso que você está fazendo do seu celular para acelerar a fluidez ou poupar um pouco mais de bateria. No topo dessa tela está presente o Dynamic Island, que é uma forma muito inteligente ao meu ver que a Apple achou para utilizar o espaço onde fica a câmera frontal. Essa Dynamic Island ela interage com você a depender do que você está fazendo no celular e permite que você até faça uso dela para dar alguns comandos. Isso é muito interessante. Ainda nesse compartimento do celular estão presentes os sensores do celular, principalmente o Face ID, que é o método de desbloqueio seguro na qual a Apple confia bastante. Além disso, tem também presente a câmera frontal do celular. 
Essa câmera é uma unidade de 12 megapixels acompanhada por um sensor 3D, que é o que permite o desbloqueio seguro. Esse kit é acompanhado por um kit traseiro com uma câmera principal de 48 megapixels, uma ultra-wide de 12 megapixels, uma telefoto também de 12 megapixels e mais um sensor Time of Flight 3D para efeito de profundidade. As câmeras do iPhone 14 Pro tem um chamariz muito grande, pelo menos para mim, que são as cores, né? As cores nem sempre são as melhores, mas elas são muito próximas daquilo que eu tô vendo na realidade. Então a foto reproduz muito daquela cena que eu tô enxergando na fotografia. A qualidade é muito boa, o nível de detalhamento é muito alto, eu gosto da qualidade das fotos, isso se mantém tanto na câmera principal, quanto na ultra-wide, quanto no zoom, tanto de dia quanto de noite. De noite a gente tem perdas mínimas ali na qualidade, as fotos continuam saindo muito boas com um nível de detalhe ainda muito alto e isso continua sendo replicado nas todas as câmeras. O modo retrato trabalha de maneira muito interessante, acho que a presença do sensor de profundidade faz uma diferença muito grande e ele erra muito poucos recortes independente da situação. Em algumas situações muito difíceis ele vai muito bem. Nas selfies se mantém o nível de qualidade. Eu achei que o modo retrato muda um pouco a cor da foto, mas ainda assim os recortes são muito bem feitos, mesmo em situações difíceis, tanto de dia quanto de noite. Já passando para o vídeo, não tem muito o que falar sobre qualidade. Para mim, filmagem é o principal ponto no qual a câmera do iPhone se sobressai. Aqui a gente tem uma câmera capaz de gravar em até 4K, até 60 quadros por segundo e que traz um vídeo muito fluido, com detalhamento bom, alto foco muito preciso e rápido, principalmente rápido e com um nível de estabilização excelente, para mim é uma das melhores estabilizações presentes do mercado, se não a melhor a que vem presente nos iPhones. Quanto à adaptação a várias situações, a câmera vai muito bem e qualidade no geral não tem muito o que falar, tá? Cores próximas da realidade qualidade vídeo muito preciso bom nível de detalhamento e alto foco tem ainda uma funcionalidade muito interessante que é o modo cinema nesse modo aqui a câmera grava em até 4k a até 30 quadros por segundo e ele mantém um desfoque muito grande como se fosse um modo retrato atuando na filmagem assim como acontece nas filmagens cinematográficas é um modo interessante eu gostei bastante dessa adição é algo que parece simples mas quando você utiliza na prática faz uma diferença e traz uma versatilidade muito grande para quem está utilizando a câmera ampliando a gama já grande de filmagens possíveis de ser muito bem feitas com o iPhone talvez até por isso muita gente utiliza esse celular para trabalhar de maneira profissional Bom, e essa aqui é a câmera frontal do iPhone 14 Pro, uma câmera que grava até 4K em 60 quadros por segundo, ótimo nível de qualidade e que, pelo que me mostra, né, ela consegue se adaptar bem a vários tipos de situações. Agora eu quero que vocês comentem aqui embaixo sobre a qualidade da imagem, qualidade da captação do áudio e também sobre a capacidade adaptiva da câmera. Comenta aí e já aproveita para se inscrever no canal, que a gente vai começar a falar da parte sonora desse celular. O som do celular é estéreo, contando com uma caixa na parte de baixo e outra na grade, próxima ali da moldura do celular. O som tem uma assinatura Dolby Atmos e é muito alto e claro. A experiência sonora que você vai ter com o iPhone 14 Pro é das melhores possíveis em um celular nos dias atuais. O celular não conta com entrada para fone de ouvido, como já é de praxe na maioria dos iPhones. Fone, aqui só se for Bluetooth ou se pegar na entrada Lightning que está para carregar o aparelho. A conectividade já é o 5G, então dá para pegar ele pensando em longo prazo de rede celular. E o NFC também está presente, você pode utilizar o seu celular como cartão para pagamentos por aproximação. As opções de armazenamento disponíveis aqui são de 128, 256, 512 GB ou 1TB. Tem armazenamento para tudo que é gosto e é bom você pensar bem antes de escolher, já que o celular não tem entrada para cartão de memória. A tecnologia de transferência interna de dados é o NVMe, que é muito rápida e dá uma fluidez muito grande na tramitação interna de dados. Claro, falando dessa parte de fluidez e tramitação, a gente tem a memória RAM, que no iPhone 14 Pro é de 6 GB. Pode parecer que é pouco para um top de linha, mas o celular funciona muito bem com esses 6 GB, porque eles são muito bem gerenciados, principalmente pelo sistema operacional. Aqui a gente tem o iOS 17, 
que é reconhecidamente um sistema muito leve e fluido. Ele trabalha muito bem em que pese não permita muitas opções de personalizações e acabe prendendo um pouco o usuário naquela experiência ali. Ele está na versão 17, mas deve atualizar pelo menos até a versão 22. Então a longevidade das atualizações que a Apple traz é muito grande e isso é um ponto muito positivo a se pensar na hora de pegar um iPhone. E toda essa parte de leveza e fluidez é ainda potencializada pelo processador presente, que é o Apple A16 Bionic. O processador ele é monstruoso em termos de desempenho, para jogos você vai conseguir rodar tudo na máxima qualidade gráfica e também na máxima fluidez de tela sem ter muitos problemas, ele simplesmente consegue fazer tudo parecer fácil no que tange a processamento de dados de alta velocidade como a gente vê em jogos. É claro, jogos podem não ser um diferencial para você que está vendo esse vídeo, mas é sempre bom lembrar que o celular que vai bem nos jogos ele consegue fazer qualquer tipo de tarefa do dia a dia que envolva a multitarefa do aparelho, ou seja, jogos são um marcador muito importante. Falando da bateria, o tanque do iPhone 14 Pro tem 3.200 mAh, o que eu particularmente não acho muito em que pese essa pequena quantidade seja muito bem gerenciada pelo celular, chegando a bater em alguns celulares Android que tem capacidade muito maior do que a do nosso garoto. Ele suporta carga de até 23 watts com fio, carregando 60% em meia hora e carregando totalmente por volta de 1 hora e 40, o que são tempos um pouco extensos. O celular também suporta o carregamento sem fio, onde ele aguenta ali, uma velocidade de 15 watts, tanto no carregamento por indução quanto no MagSafe. Bom, fazendo um resumo geral, o iPhone 14 Pro ele traz muito da experiência de um top de linha, do que é melhor possível você ter em um celular ali na palma da sua mão, isso é muito importante. Você tem uma tela de extrema qualidade, você tem uma construção muito robusta, algo que você pega na mão e sente que é um celular premium, você consegue jogar com ele tranquilamente, você consegue tirar fotos tranquilamente, principalmente fazer vídeos tranquilamente. Isso tudo com uma bateria que não decepciona, principalmente se não for para jogar, tá? Se for para uso do dia a dia, a bateria dele não decepciona nem um pouco. O grande ponto em torno do iPhone 14 Pro não vai correr em torno do seu desempenho, já que ele traz quase tudo do que há de melhor em um smartphone hoje em dia. Mas vai correr em torno do seu preço, já que ele é encontrado, a depender da condição que você encontre, na faixa de seus 4.800 a 6.000 e poucos reais, o que é muito dinheiro. Com esse valor dá para você comprar terreno, dá para você comprar celta, dar entrada em apartamento na planta. Então, por que investir né, esse valor num celular? Antes disso, é claro, eu vou falar dos concorrentes, já que nessa faixa de preço a gente tem o iPhone 15, que ganha algumas coisas e perde em outras com relação ao 14 Pro, mas eu acredito que o 14 Pro se sobressaia. Pagando um pouco mais, você tem o Xiaomi 14, você tem o S24 Ultra, que oferecem experiências melhores, mas só que cobram também o seu valor a mais por isso. E na mesma faixa de preço ali dele, você tem o S23 Ultra, é, tem o S24 Plus ali, que oferecem experiências bem sólidas dentro da mesma faixa de preço. Então, para quem é que o iPhone 14 Pro vai valer a pena no final das contas? Bom, se você quer um telefone para jogar, tem opções melhores no mercado, tem opções de smartphones que são focadas em jogos, que vão oferecer uma bateria melhor, vão te oferecer funcionalidades melhor voltadas somente para isso. Então, se for só para jogar, eu acredito que não vale a pena. Se você está buscando uma experiência mais completa, eu particularmente acredito que os modelos Ultra da Samsung oferecem experiências mais abertas e completas com seus modelos Ultra que trazem caneta para você utilizar, tem várias formas diferentes de utilizar o aparelho. Mas e o iPhone? Se cobra tão caro, para quem é que ele serve? Bom, principalmente, eu acredito que para quem faz dinheiro com o celular. O iPhone ele é claramente destacado, principalmente para a questão de redes sociais, ele tem uma vantagem bem larga, mesmo com relação aos modelos mais caros dos concorrentes. Então, para você que é influencer, para você que ganha dinheiro com o seu negócio, utilizando o Instagram, utilizando redes sociais e afins, vai valer muito a pena. Para quem já vende a experiência de iPhone e quer se manter, também vale bastante a pena. E para quem tem uma grana a mais para gastar, 
para mim, é um dos usuários que mais vai valer a pena ter o iPhone. Por quê? Ele tem uma gama de atualizações muito longa. Geralmente, ele chega até 6 anos de atualização, o que é bastante tempo. Então, você paga caro no aparelho, mas a longevidade que ele te dá em termos de uso, sem precisar de uma troca, acaba compensando, no final das contas, o valor final, já que ele se desvai ao longo dos anos, ainda sem perder muito o valor de mercado, o que possibilita que você venda ele num preço muito bom. Então, a minha resposta final sempre vai ser essa. Ele vale a pena em 2024? Vale bastante, mas claro, vai depender do seu uso. E agora eu quero saber de você que está vendo esse vídeo. Para você, o iPhone 14 Pro vale a pena em 2024? Comenta aqui embaixo que eu tô louco para saber. Não esquece que todos os celulares que eu citei nesse vídeo vai ter link na descrição para você entrar nos grupos de promoções e também tirar dúvidas diretamente comigo. E por hora eu vou deixar aqui do lado alguns vídeos do canal que tem relação com o tema para você ficar por dentro do assunto sem sair da minha companhia. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu no canal para dar uma força. E até a próxima.